sairia. A grade da equação do período, né? Agora vem pêndulo. Aqui é um momento periódico, eu ponho também ondulatório. 2023 barra 1, P2, prova 2. Ou do grupo 2, né? Um professor faz um experimento para demonstrar a relação entre a frequência de oscilação de um pêndulo simples e o comprimento desse pêndulo. Aí ele te deu a equação. Vou até colocar aqui para te lembrar mais, que é importante você saber essa equação de cor. O período de um pêndulo simples para ângulos de abertura pequena, por isso que numa questão bem feita ele tem que afirmar que você pode usar essa equação, porque ela só funciona se o ângulo for relativamente pequeno, aí a abertura. Aí não dá para você medir e falar, esse é pequeno, esse é grande, a questão tem que afirmar. Aí quando a questão, se for um vestibular mais ou menos, não for o Nesp, não for o FUVEST, às vezes aí não fala nada e você tem que assumir porque não tem outro jeito de resolver, porque a equação para quando o ângulo é maior, você só aprende no ensino superior. Um professor faz um experimento para demonstrar a relação entre a frequência, a oscilação e o pêndulo simples e o comprimento. Então, observe que a frequência, o período depende do comprimento. Logo, a frequência, que é o inverso do período, também vai depender do comprimento. Né? Observe que se você olhar aqui, ó, o período eu posso escrever como 2π usando, usando é álgebra. Raiz de L sobre raiz de G. Né? Raiz de L sobre G eu posso escrever como raiz de L sobre raiz de G. Se eu for fazer a frequência, que é o inverso do período... Então, ele fica raiz de g dividido por 2π raiz de l. Só invertir. Ó. Separei ali a raiz, fica mais fácil inverter. Separei em duas raízes. Então, está aqui uma equação para a frequência do pêndulo simples. Depende do comprimento, tá vendo? Então, vamos lá, continuando. O que, que ele fez para mostrar como que varia a frequência com você mexe no comprimento? Para isso, segura uma extremidade de um fio de massa desprezível que está apoiado em um pino horizontal fixo em uma parede, de modo que o comprimento suspenso desse fio meça 80 cm. Está vendo? Está segurando aqui um fio, mas o pêndulo começa a contar a partir daqui. Ó. Então, está com 80 cm de comprimento de fio de pêndulo. Nessa situação, uma pequena esfera presa à outra extremidade desse fio oscila em um plano vertical entre os pontos P e Q. Tchuf, 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 tchuf. Com uma frequência de oscilação que ele chamou de F0 porque a resposta está em função de F0, ó, olho no peixe. Em determinado instante do movimento oscilatório, o professor puxa o fio movimentando sua mão horizontalmente para a direita com velocidade constante de 20 centímetros por segundo. Durante esse... Ele colocou uma participação especial aí, né, de cinemática. Né, ele vai puxar esse fio. Quando ele puxa o fio, o que, que vai acontecer? Essa bolinha sobe. Essa bolinha verde sobe. E o fio, passa, o fio do, que faz parte do pêndulo fica menorzinho. E aí ele vai te mostrar que o período muda e a frequência muda. Agora, quanto foi que diminuiu? Aí entrou uma participação especial da cinemática aqui. Vamos fazer aqui, ó. Velocidade constante, então é mu, delta S por delta T, que inclusive participou também da questão 3, né, para o modo ninja. E eu quero delta S, que foi quanto ele tirou de fio, né? É a velocidade, 20 centímetros por segundo durante 3 segundos. Dá para fazer de cabeça, não precisa nem fazer conta, né? Isso é 20 centímetros a cada segundo que ele puxou de fio. E foram 3 segundos e puxou 3 vezes 20. 60 centímetros de fio. Ele puxou, né? Então, se tinha 80 centímetros, ele puxou aqui 60 centímetros, quanto que sobrou aqui? 20 centímetros de pêndulo, né? Só que minha letra ficou elegível. Ficou 20 centímetros de pêndulo aqui, ó. Perfeito? Que sobrou, porque ele puxou 60 e tinha 80. Está fora de escala o desenho, é claro. E o fio desliza sobre o pino. Considerando que o período de oscilação desse pêndulo possa ser calculado com a expressão aqui, ó, isso é questão bem feita. Ele está te afirmando com todas as vezes que ele pode, ele está te autorizando a usar essa equação, que é para pêndulo com uma abertura relativamente pequena. Em que L é o comprimento do pêndulo e G é a sua aceleração da gravidade local, ao final do intervalo de 3 segundos, que é quando virou, tem 20, 20 centímetros, a nova frequência de oscilação desse pêndulo será... Bom, como eu já fiz até a equação da frequência aqui para vocês, eu podia fazer a do período e depois inverter. Ou já uso a da frequência, que é legal também. Bom, como vocês gravam... Eu vou deixar a da frequência como tarefa para casa, que é mais divertido e até mais fácil, certo? depois que ela já está pronta. Mas como no dia da prova vocês vão vir por aqui, eu vou fazer por aqui. Então, primeiro eu vou calcular o período antes e depois. Período 1. 2π raiz de 80, deixa aqui, sobre g. Eu não sei a gravidade, mas vai cortar, né? T2 é 2π 
raiz de, agora ficou 20, né? sobre g. Como eu quero a relação entre os períodos, aqui eu quero a relação entre os, das frequências, na verdade. Mas primeiro eu vou achar a relação entre os períodos, eu vou dividir um período pelo outro. Vou já deixar T2 por T1. Vai ficar 2π. Aqui eu já vou separar em duas frações para facilitar a minha vida. Ó. Raiz de 20 por raiz de g. Tudo isso dividido por 2π. Raiz de 80 por raiz de g. Já separei raiz de 80 sobre g com raiz de 80 sobre raiz de g. Aqui eu já vou cortar o quê? 2π com 2π, raiz de g com raiz de g. Melhor, vai. Eu sei que vocês... Vou fazer, já que é a última questão, a saideira, vou fazer com calma. Ó. Vai ficar T2. Eu vou passar o T2 multiplicando e o T1 aqui, pode ser? T2 que multiplica 2π raiz de 80 sobre raiz de g é igual a T1 que multiplica 2π raiz de 20 por raiz de g. Acho que vai ficar mais fácil. Né? O que eu fiz? Eu peguei o T1, multipliquei por esse termo e o T2 por esse, multipliquei cruzado. Ah, pode fazer com fração e fração? Sim. Uma fração está em cima ou está embaixo. Multiplica cruzado. Aí eu divido por 2π os dois lados, multiplico por raiz de g os dois lados, e eu vou ter que t2 é igual a t1, que multiplica raiz de 20 sobre raiz de 80, que eu já vou juntar de novo, vou escrever raiz de 20 sobre 80. Não é? Ia ficar raiz de 20 dividido por raiz de 80, que eu, posso, que eu fiz isso na questão 1, né? Você vê que a Unesp gosta que você tenha essa facilidade em mexer com raiz. Lembra que esse de juntar e separar a raiz? Só um, lembrando matemática básica, eu tenho que ter as duas raízes com o mesmo índice. Se for índice diferente, eu tenho que fazer umas manobras, né? Tem que deixá-las com o mesmo índice primeiro antes de colocar junto. E, só, e não funciona quando é soma e subtração, só quando é multiplicação e divisão, que você pode aglutinar ou separar. Beleza, olha que legal. Mesmo que eu conheço na questão 1, ó. parece que não tem raiz exata, mas tem. Fica 1 quarto. Aqui, ó, já para ganhar tempo, T2, eu vou escrever 1 sobre F2. Não é? O período é inverso da frequência. E T1 vai ser 1 sobre F1, que no fundo ele chamou de F0, né? que é a frequência da situação 1. Eu já o troco. Vezes a raiz de 1 quarto, que dá 1 meio. Ó, vai ficar 1 sobre F2 é igual a 1 sobre 2 vezes F1, que eu vou escrever já como F0, e acabou. Multiplica cruzado. F2 vezes 1 dá F2 igual a 2F0 vezes 1, que dá 2F0. Está aí. A nova frequência é duas vezes a frequência original. Gabarito, B de bola.